ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹോ യു അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലേ ഇപ്പം നില നടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുമെന്ന് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ലാത്തൊരു സമയമാണ് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടുകൾ ഈ മാസ അവസാനത്തോടു കൂടി വരികയും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ ഈ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ആദ്യ വാരത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പല കുട്ടികൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയോടുകൂടി പ്ലസ് വൺ ഏത് വിഷയം എടുക്കണം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന പല കുട്ടികളും സയൻസിനെ പറ്റി അറിയാനും ആ സയൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടി വന്നവരായിരിക്കും കൂടുതൽ പേരും അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എൻ്റെ പേര് ഷാഹിദ് റംസാൻ എം എസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞു ബി എഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് വിൻപോയിൻ്റ് അക്കാദമിയിലെ ഒരു സ്റ്റാഫാണ് ഫാക്കൾട്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പതിനാറ് ചാപ്റ്ററുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊരു ഒരു സന്തോഷവാർത്ത പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പല പാഠങ്ങളും പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനേ വരുന്നില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഒന്ന് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അഥവാ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് പകുതി പാട്ട് ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം ആയിട്ട് ഈ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അഥവാ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ജിയോമെട്രി ആൻഡ് ആൽജിബ്ര ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും ആ പാഠവും ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ട്രിഗണോമെട്രി ത്രികോണമിതി നമ്മൾ പറയും ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ പല കാര്യങ്ങളും പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ വേറെ സന്തോഷവാർത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ അതായത് വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിലും തൊടുവരകളും ടാൻജൻസ് എന്ന പാഠത്തിലും ഒരുപാട് വരച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും എന്തില്ല നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല അത് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ വലിയ സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പല കുട്ടികൾക്കും വരയ്ക്കാൻ മടിയാണ് അറിയാം പക്ഷേ എന്താണ് മടിയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലസ് വൺ മാത്ര പല കുട്ടികൾക്കും ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് വൺ സയൻസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ ഏത് വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലല്ലേ എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇംഗ്ലീഷിലായത് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഏതൊരു കുട്ടിക്കാണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കഴിഞ്ഞ് വന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ടേമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാനുള്ള ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് സയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ടേംസ് മാത്രമായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവാം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് സെറ്റ്സ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇവിടെ എസ് ഇ ടി എസ് എന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലേ സെറ്റ്സ് അപ്പോൾ സെറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പല കോമഡികളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓനോക്ക് സെറ്റായി അല്ലേ സെറ്റ് യെസ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് ജോർജ് ക്യാൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പല മേഖലകളിലും ഒരുപാടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സെറ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സീക്വൻസിൽ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ അത്തരം ഒരുപാട് ജോമെട്രിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സെറ്റുകൾ എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഏതൊരു കുട്ടിക്കും മനസ്സിലാക്കാ
എഴുതാറുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ആ സെറ്റിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനും സ്മോൾ ലെറ്റർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്നതും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്ന എലമെൻസിനെ പറയുന്ന ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എലമെൻസ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇതിനെ ഓരോ ലെറ്റ് ഇതിനെ ലെറ്റ് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം കോമ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിനെ കോമ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്താക്കാം എല്ലാം സെറ്റ് ആണോ എന്ന് പഠിക്കണം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഉത്തരം പറയാം ഏത് ഉത്തരവും പറയാം നോ പ്രോബ്ലം അത് ശരിയായിക്കോട്ടെ തെറ്റായിക്കോട്ടെ കാരണം ഒരിക്കലും ഒരാൾ എന്താകുന്നില്ല നേരിട്ട് ശരിയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഒരുപാട് തെറ്റുകളിൽ കൂടിയാണ് എന്താക്കുന്നത് ശരിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു ടെൻ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു ടെൻ പത്ത് വരെയുള്ള എല്ലാ നം എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളെയും ഒരു സെറ്റാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നാ ചോദിച്ചത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു ടെൻ ഞാൻ ക്യാപിറ്റർ ബി എന്ന് എടുത്തു എ എന്ന് എടുക്കാം സി എന്ന് എടുക്കാം എങ്ങനെ എടുക്കാം ഇപ്പം അത് പറഞ്ഞ പ്രകാരം എനിക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ പത്ത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞത് പത്ത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നയൻ വരെ ഇതാണ് ഒരു സെറ്റ് ഇതൊരു സെറ്റാണ് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പത്ത് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ പേര് ഏതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പത്ത് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ പേര് ഏതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറയുകയാണ് കുറച്ച് പത്ത് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു വേറെ കുറേ ആൾക്കാർ വേറെ പത്ത് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു അതെന്തല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഒരേ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എത്തുന്നുണ്ടോ കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പത്ത് ആൾക്കാരായിരിക്കുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതെന്തല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അഥവാ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല യെസ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എ സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓർ എലമെൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ എ സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓർ എലമെൻസ് ഒബ്ജെക്റ്റും എലമെൻസും സെയിം ആണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെറ്റ് എന്ന പാടത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തുമ്പോൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സെറ്റ് ചെയ്താറുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എലമെൻസ് നമ്മൾ എന്താക്കണം കോമ ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓർ എലമെൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ആ ഫൈനൽ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിലപ്പുറം കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ ആറ് ക്യു ഇത് പോലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓർഡർ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ എൻ ഇസഡ് ക്യു ആറ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ എണ്ണുകൾക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു പേരുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ നിങ്ങൾക്കറിയാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ സാറ്റൊക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നീണ്ടുന്ന നമ്പറുകളാണ് എന്ത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സെട്രാ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകും എത്രയും പോകും നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരം പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഒന്നും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ഇതാണ് ഇൻഫിനിറ്റി
എന്താണ് ഡബ്ല്യു എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്ന ഹോൾ നമ്പർ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എൽ ഇ ഹോൾ നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഒമ്പതാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ ശേഷമാണ് ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചത് സീറോ അപ്പോൾ ആ സീറോ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സെറ്റാണ് എന്ത് ഹോൾ നമ്പർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ സെറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പറിലേക്ക് എന്ത് വരും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു സീറോ കൂടി വരും ഈ നമ്പേഴ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ഹോൾ നമ്പർ അപ്പോൾ എൻ ആണോ ഡബ്ല്യു ആണോ ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് എൻ ആണോ ഡബ്ല്യു ആണോ ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ആരാണ് ഡബ്ല്യു ആണ് കാരണം എന്നിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു നമ്പർ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഏതിലുണ്ട് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് ആ ഏതാ നമ്പർ സീറോ ഇനി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഡബ്ല്യു ആണോ സെറ്റ് ആണോ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതാണ് സെറ്റ് ആണ് കാരണം ഡബ്ല്യുയിൽ ഇത്രയും എലമെൻസ് ആണ് പക്ഷേ സെറ്റിലേക്ക് ആരും കൂടി വരുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ക്യു എന്ന നമ്പറാണ് ക്യു എന്താണ് ക്യു ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലാത്ത ഏത് നമ്പറിനെയും പറഞ്ഞ പേരാണ് ക്യു അഥവാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ എ ടി ഐ ഒ എൻ എ എൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റേഷൻ കട അല്ല കേട്ടോ റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റണം ക്യു എന്താകാൻ പാടില്ല സീറോ ആകാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യു സീറോ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം യെസ് ക്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഇതുവരെ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു അവസരം ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങളത് കണ്ടുപിടിക്കണ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറാനും പറ്റും ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏത് നമ്പറിനെ നമ്മൾ പറയും റാഷൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ബൈ ക്യു ഫോമാണ് സീറോ എഴുതാൻ പറ്റുമോ യെസ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഏതാണ് സീറോ ബൈ എനി നമ്പർ എഴുതിയാൽ ഉത്തരത്തിലാണ് സീറോ ആണ് സീറോ ബൈ സീറോ അല്ലാത്ത ഏത് നമ്പർ എഴുതിയാൽ ഉത്തരം സീറോ ആണ് വൺ ബൈ ടു യെസ് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എത്താം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണേ ക്യൂ എന്ന് അപ്പോൾ സീറോ വൺ ബൈ ടു വൺ ത്രീ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഏതും പറ്റും അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഏതും പറ്റും എല്ലാ നമ്പർ ഈ നമ്പറൊക്കെ അതിൽ കൊടുക്കും പോരാത്തതിന് ഏത് നമ്പർ കൂടി കൊടുക്കും പി ബൈക്ക് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസ് അടക്കമുള്ള നമ്പറുകൾ എന്തിലുണ്ടാവും ക്യു എന്ന റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് ഏതാണ് എൻ ആണോ സെറ്റ് ആണോ ഡബ്ല്യു ആണോ ക്യു ആണോ യെസ് ഏതാണ് ക്യു ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആ ഫൈനൽ ഒറ്റ കാര്യം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറാണ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്താണ് റിയൽ നമ്പർ എന്തെങ്കിലും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് റിയൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഉപരി കുറച്ചുകൂടി നമ്പേഴ്സ് ഏതിൽ വേണം റിയൽ നമ്പറിൽ വേണം അത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്പർ എന്തെങ്കിലും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിലവിൽ ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് ആരാണ് ക്യു ആണ് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറാണ് ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് ഏതാണ് ക്യാപ്പിലേറ്റർ ആറാണ് അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ആറാണ് ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഏതൊക്കെ നമ്പർ ആയിരിക്കും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് വരാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അപ്പുറം കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി ക്യാപ്പിലേറ്റർ ആറാണ് ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് റാഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് എന്തുകൂടി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കൂടി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരും ഈ നമ്പറൊക്കെ വരും അതിലേക്ക് പ്ലസ് ആയിട്ട് എന്തുകൂടി വരും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്തതിനെ പറയുന്ന പേരാണല്ലോ ഇറാഷണൽ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഏതാ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പറിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇറാഷണൽ ഏത് ക്യാൻ യു സാൻ എനി എക്സാമ്പിൾ
ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മൾ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫോറോ വാട്ട് അബൌട്ട് റൂട്ട് ഫോർ ഇറാഷണൽ ആണോ അല്ല റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ എത്രയാണ് ടു ആണ് അത് റാഷണൽ നമ്പറാണ് എല്ലാ റൂട്ടിലുള്ള നമ്പറും ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇതേപോലെ എൻഡില്ലാത്ത നമ്പറുകളാണ് എന്ത് ഇറാഷണൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പി ബൈക്ക് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇത് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നതാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏകദേശം അസ്യൂ നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ് ഇത് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ആണെന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് എന്തല്ല ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ അല്ല അങ്ങ് അത്ര നമ്പർ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് എന്ത് റാഷണൽ നമ്പർ അതായത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സീറോ ഉണ്ടാവും വൺ ബൈ ടു ഉണ്ടാവും വണ്ണ് ഉണ്ടാവും എത്ര ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഉണ്ടാവും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 ഉണ്ടാവും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അല്ലേ പിന്നെ ആരുണ്ടാവും പൈ ഉണ്ടാവും റൂട്ട് ടു ഉണ്ടാവും റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ടാവും എക്സെട്ര അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് ഇത്തരം നമ്പേഴ്സുകൾ അടക്കിയുള്ള സെറ്റുകളാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് ഏതാണ് സെറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ് ഇത് നമ്മൾ സെറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് ആദ്യം ഏറ്റവും വലിയ ചെറിയ സെറ്റ് അവസാനം അത് നിങ്ങൾ തരുന്നൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ ടേം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാണ് ഈ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അബ്സിലോൺ അഥവാ ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ മാത്സിൽ ഒരുപാട് പുതിയ ടേംസുകൾ പഠിക്കാനുണ്ടാവും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ചെറിയൊരു ഒരു മാസം നിങ്ങൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു വേർഡ് മാത്രം പഠിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയൊരു വേർഡാണ് അബ്സിലോൺ അഥവാ ബിലോങ്സ് ടു അതിൻ്റെ സിമ്പിളും കാണിച്ചു കേട്ടോ കുട്ടികളെ അപ്പോൾ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു ടേം ഇന്ന് നമ്മൾ ആകെ പുതുതായിട്ട് ഒരു ടേമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അബ്സിലോൺ അഥവാ ബിലോങ്സ് ടു എന്ന വേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന ബിലോങ്സ് ടു എന്ന വേർഡ് ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്താണ് എ സി കോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വേറെ സെറ്റ് ബി വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇത് നമുക്ക് വേർഡിൽ എഴുതല്ലേ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു സെവൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇത് ആൻസർ ശരിയാണോ യെസ് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓൾഡ് നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു ടെൻ ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ എഴുതാം ഇനി രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ രീ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് റോസ്റ്റർ ഫോം ആൻഡ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഫൈനൽ അബ്സിലോൺ ഒരു സീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇ എഴുതിയാൽ മതി സീൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് നമ്മൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എഴുതാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് ക്യാബിനറ്റർ ഈ പോലെ എഴുതാറുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ബിലോങ്സ് ടു എന്താ ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് അതിൽ പെട്ടതാണെന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം അല്ലേ ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അബ്സിലോൺ നോക്കിക്കോ കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഫൈവ് ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യാപ്പുലേറ്റർ ആണ് ഇത് ശരിയാണോ ഫൈവ് എന്ന എലമെൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫൈവ് ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എയിൽ ഉണ്ട് ഫൈവ് എയിൽ ഉണ്ടോ യെസ് ഫൈവ് എയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ശരിയാണ് സെവൻ ബിലോങ്സ് ടു എ ഇത് ശരിയാണോ ഏഴ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ സെവൻ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ അഥവാ ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ തെറ്റിട്ടാൽ എന്തായി ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എന്നായി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതുന്ന സെൻറ്റൻസ് ശരിയാണോ നോക്കാം ഫോർ ബിലോങ്സ് ടു ബി ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ഫോർ ബിലോങ്സ് ടു ബി ഫോർ എന്ന ലെറ്ററിൽ ബി എന്ന സെറ്റിലുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഫോർ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ബി സെവൻ ബിലോങ്സ് ടു ബി യെസ് സെവൻ ബിലോങ്സ് ടു ബി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന്